നമസ്കാരം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്ന കോൺഗ്രസിന് ഒരു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആ പോരാട്ടത്തിൽ മലയാളിയായ ശശി തരൂരും രംഗത്ത് എത്തിയതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം കേരളത്തിൽ തരൂരിനെതിരെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അവഗണന തുടരുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിനെ കഴിയൂ എന്ന നിലപാടുമായി കെ മുരളീധരൻ എം പിയും രംഗത്തെത്തി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും പുറമെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും നേരത്തെ തരൂരിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു വലിയ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും തരൂർ പറയുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തകരെ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് തോന്നരുത് എന്നും തരൂർ തുറന്നടിച്ചു പ്രണ്ടിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു തരൂരിനെ തനിച്ചാക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളി എം ഷിറാസ് ഖാൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഒപ്പം ശ്രീ കെ വി തോമസ് എന്നിവരാണ് ഞാൻ ചർച്ചയിലെ മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ശ്രീ കെ വി തോമസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ച പാനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിന് അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രീ കെ വി തോമസ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് താങ്കൾക്ക് ആര് അധ്യക്ഷനായി വരണം എന്നുള്ളതാണ് താല്പര്യം അത് എ സി സി മെമ്പേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ എ സി സി മെമ്പേഴ്സ് അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാവും റൈറ്റ് തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ എ സി സി മെമ്പർമാരാണ് ഏതാണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം വരുന്ന വോട്ടർമാരാണ് ആര് അധ്യക്ഷനാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പല നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ നേതാവ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾക്ക് ആരോടാണ് യോജിപ്പ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അത് തന്നെ ശരിയല്ല കാരണം ഇതാരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് മാറിക്കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതല്ല പല ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്യമായി കാർഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നതാണ് കാർഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി പാർട്ടിയെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയായ സമീപനമല്ല അതായത് ഈ നേതാക്കൾ പരസ്യമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണോ അല്ല അങ്ങനെ വിജയോജിപ്പില്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്റെ ചെയർമാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ ആരും പരസ്യമായി വോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്ഥാനം ഒഴിയണം ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് അങ്ങനെ നിലപാടുള്ളപ്പോൾ അതിന് അത് അതിനെതിരായി പോയത് അത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സംശയത്തെ ആവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡും നെഹ്റു കുടുംബവുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഉന്നതരായ നേതാക്കൾ അതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പരാമർശവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു തരത്തിലല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശശി തരൂർ പറയുന്നത് പോലെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വാക്കുകളെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സമീപനമല്ലേ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അല്ല കോൺഗ്രസ് 
സോണിയാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ആളുകൾ രംഗത്തേ കടന്നു വന്നത് അവസാനം അത് കാർഗെയുടെയും ശശി തരൂരിൻ്റെയും രണ്ട് പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങി അപ്പം അവർ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പേര് ഒരു സന്ദർഭത്തിലും പരസ്യമായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതൃത്വമോ നെഹ്റു ഫാമിലിയോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കാർഗെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത് ആ കാർഗെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വരുമ്പോൾ അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള എ സി സി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ താല്പര്യം ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ താല്പര്യം ഇതാണ് പ്രിയങ്കയുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിറങ്ങിയത് അത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഈ സാധാരണ നിലയിൽ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ളത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ശശി തരൂരിനെ ഏതാണ്ട് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തന്നെ എതിർക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഡൽഹിയിലുള്ള കോൺഗ്രസിനെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസിസ്റ്റം കൊടുത്ത് കാണും നിങ്ങൾ കാർഗേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങണം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ എതിർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ ഒരു സമീപനം കാർഗേക്ക് അനുകൂലം പരസ്യമായി എടുത്തത് അതായത് ഈ ഡൽഹിയിലുള്ള നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ എ കെ ആൻ്റണി കെ സി വേണുഗോപാലാണ് സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായി ഇപ്പോൾ ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം ഇത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ റൈറ്റ് തീർച്ചയായും തോമസ് മാഷ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ തുടരുക മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോവേണ്ടതുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പ് തോമസ് മാഷ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വസന്ത് കൈ ഉയർത്തുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പാനലിൽ പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും ചോദ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനോ മറുപടി നൽകുന്നതിനോ അല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് തോമസ് മാഷിനോടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ചർച്ചയുടെ പാനലിൽ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പാനലിസ്റ്റുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ വിയോജിപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ വസന്ത് ഈ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും വിയോജിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് എനിക്ക് എന്റെ സമയമാണോ അതെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രീ അഭിലാഷ് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ശ്രീ തോമസ് മാഷിനെ ഞാൻ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ നേതാക്കളുടെ പരസ്യ പ്രകടനം ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അതിനെ തീർത്തും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സഹ പാനലിസ്റ്റുകളുമായി തർക്കിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ചർച്ചയിലോ ഡിബേറ്റിലോ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ നിലയിൽ അതായത് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം നൽകി പോവുക എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ചർച്ചയിലും പങ്കെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത എന്താണ് എന്താണ് അല്ല താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളെ വിലക്കിയ സാഹചര്യം താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ വിലക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വിലക്കിയിട്ടില്ലേ അല്ല പരസ്യ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് സമയത്താണെന്ന് അറിയാമോ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും പോലെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുമായി പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേദിയിൽ ആത്മാഭിമാനം
അല്ല അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് സംഘടനാ തലത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് ആർക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിൽ നടത്തിയപ്പോഴടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ആർക്കാണ് ആരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ നോമിനി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു നോമിനി ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ചട്ടം അനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാവുന്ന ആർക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാം എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് എത്തിയത് അതിൽ ശശി തരൂരുമുണ്ട് ത്രിപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേർ മത്സര രംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് പറയുന്നു നെഹ്റു കുടുംബം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം കാർഗെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന മട്ടിലും കെട്ടിലുമാണ് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈക്കമാൻഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാവ് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അങ്ങ് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമല്ല നമ്മളൊക്കെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരല്ലേ ശ്രീ ബസന്ത് അതിൽ 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 കൃത്യമായ ഉത്തരം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാനീയ എ ഐ സി സിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയാണല്ലോ തർക്കമില്ലല്ലോ ശ്രീ തരൂർ തന്നെ ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങളടക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുണ്ടാകുന്ന ചാനലുകൾക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീ തരൂർ ശ്രീ ശശി തരൂർ തന്നെ പറയുന്നു എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷയാണ് ആരാമത് സോണിയാഗാന്ധിയാണ് പറഞ്ഞു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നത് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാലക്കാട് വെച്ച് അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ തരൂർ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബസന്ത് ഇക്കാര്യം കേരളത്തിലെ മറ്റു നേതാക്കൾ ആരും പറയുന്നില്ല ശശി തരൂരും കാർഗെയുമാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ന മട്ടിലല്ലോ അല്പസമയം മുമ്പ് കെ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തുന്ന പ്രതികരണം എന്താണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം വോട്ട് ചെയ്യാം അതിലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പരസ്യമായി പറയുന്നു കാർഗെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിലേറെ പേർ തരൂരിന്റെ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പരസ്യ നിലപാടല്ലേ ഗാർഹയ്ക്ക് അനുകൂലമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ ഒപ്പിടുന്നു അതും പരസ്യ നിലപാടാണ് അങ്ങ് അങ്ങിതിലെ അങ്ങിതിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ രഹസ്യാത്മകത ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അങ്ങും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി സി സി അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പി സി സി അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടുണ്ട് ഞാനും അങ്ങ് പി സി സി അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു നേതാവ് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു എക്സും വൈയും തമ്മിലാണ് എക്സിനാണ് എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കട്ടെ എന്റെ താല്പര്യം വൈക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ആ നേതാവുമായി പിണങ്ങേണ്ടി വരില്ല ആ നേതാവ് ഒരിക്കലും അറിയില്ല ഞാൻ വൈക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു നേതാവിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവന നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ വോട്ടേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബാലറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഡൽഹി എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെത്തും അതിനുശേഷം വോട്ടുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യും അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ശ്രീ ബസന്ത താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അതിനോടൊന്നും ആർക്കും വിയോജിപ്പില്ല രഹസ്യ സ്വഭാവം അടക്കം അറിയാം പക്ഷേ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് താങ്കൾക്കും ബോധ്യമുള്ളതാണ് ശ്രീ ഷിറാസ് ഇവിടെ വസന്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഈ നേതാക്കളുടെ ഒന്നും വാക്കുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രസക്തിയില്ല അവരുടേത് കേവലമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ആ മട്ടിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ ഇത് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഈ
അവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ മോശക്കാരനാണ് എന്ന അഭിപ്രായമല്ല അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മഹത്തരമാണ് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിണിത പ്രജ്ഞരായ നേതാക്കന്മാർ പ്രായമുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനും ഉണ്ടായ ഒരു മുന്നേറ്റം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഊർജസ്വലത അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൊരു വിശ്വ പൗരത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു മേന്മ ഇതൊക്കെ സംഘടനയ്ക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ പരസ്യമായ ആഹ്വാനങ്ങളൊക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ സാധാരണ നിലയിൽ ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇന്നലകളൊന്നും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊന്നും വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രയേറെ പഴക്കമുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ വാഴ്ച തന്നെയാണ് അതായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം അതിന് ഒരു മറുപടിയാകുന്നുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഖ്യസാധ്യതകൾ തിരയേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ ഐഡിയോളജിയിൽ അടക്കം പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അവിടേക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എത്തുന്നു അതിലൊന്ന് ശശി തരൂർ മറ്റൊന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടുപേരും പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ ആണോ അവിടെ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ എത്രത്തോളം അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യമുണ്ട് അത് മാച്ചു കളഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ ചോദ്യം അഭിലാഷ് ഇത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള രണ്ടു പേർ മത്സരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റിവിറ്റി അതാണ് അതായത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗീ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അവര് അവരുടെ എന്താ പറയാ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത്രയും കാലം എതിരാളികൾ വിമർശിച്ചിരുന്നത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു തരം നോമിനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധി കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈക്കമാൻഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നവർ മാത്രം കോൺഗ്രസിൽ അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല ഫലത്തിൽ ഒരു തരം ഡൈനാസ്റ്റി റൂൾ ആണ് നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരാക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടാക്ഷേപത്തിനും ഇവിടെ മറുപടിയാകുന്നു ജനാധിപത്യപരമായി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ച് അവരുടെ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു അത്രയും സോഫ് ആർ ടോ ഗുഡ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അഭിലാഷ പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ആർക്കും മത്സരിക്കാം അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഏത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഏത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനും മത്സരിക്കാമെന്ന് സോണിയാജിയും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും അടക്കം കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഹൈക്കമാൻഡ് അടക്കം ഭരണാധികാരി അടക്കം എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ശ്രീ ശശി തരൂര് ആദ്യം തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലവട്ടം കണ്ടു അതിനുശേഷം പട്ടാമ്പിയിൽ വന്ന് നോമിനേഷൻ സമർപ്പണം സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ വന്ന് കണ്ടു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും കണ്ടു ഇവർ മൂന്ന് പേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഹൈക്കമാൻഡിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് ഖാർഗെയോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡിന് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന നേതാക്കളും ജി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഇത്തരത്ത
നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും പിന്താങ്ങാനോ പക്ഷം പിടിക്കാനോ പരസ്യമായി പാടില്ല അങ്ങനെ പരസ്യമായി നിങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിലുള്ള സ്ഥാനം രാജി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്താമെന്ന് പറയും ഇത് കേരളത്തിൽ ബാധകല്ലേ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാധകല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ബാധകല്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ ഈ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ അതുപോലെ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായോ പരസ്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവരവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ അത്രമേൽ ഈ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ നേതാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ കാണാം അതായത് തരൂരും അല്ലെങ്കിൽ ഖാർഗെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു നേതാവേ അല്ല എന്നുള്ള ഒന്നാണ് എങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ തരൂരിന് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യതയൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത ഇപ്പോൾ പോലും ഇതൊരു ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് പോലും തരൂരെന്ന ആഗോള പൗരൻ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായി ഇതാ തരൂർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എം പി ആണ് എന്നൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണിത് അഭിലാഷ് ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തരും ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ബദലായേ തീരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ച് അരത്തമ ഇലക്ഷൻ അരത്തമാറ്റിക് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പോലും ഒരു നൂറിന് പുറത്ത് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ഒരു ഐക്യവേദി ഉണ്ടാക്കി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റൂ നൂറ് സീറ്റിലധികമെങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് സീറ്റ് വരെ നേടിയാലേ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നൂറ് സീറ്റിലധികം നേടിയാലേ കോൺഗ്രസിന് ഒരു നിർണായക ശക്തി ആവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃ സ്ഥാനം വരെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ എത്രത്തോളം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയിലെ ഈ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവേശം പകരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായാലും ഗാന്ധി കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആരാണോ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ആരാണോ പാർട്ടിയുടെ അവസാന വാക്കായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പിനപ്പുറം അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അപ്പുറം സ്വന്തമായൊരു നിലപാടോ സ്വന്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടോ സ്വന്തമായ തീരുമാനോ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ അതാണ് ശ്രീ ബസന്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതായത് ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണി നിന്ന പാർട്ടി മാറുന്നു എന്ന് ബാഹ്യമായി പറയുമ്പോൾ പോലും ഇദ്ദേഹം ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമ അദ്ദേഹത്തിൽ അവകാശപ്പെടാനില്ല അതായത് കുടുംബം എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് പാർട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ വിചാരധാരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ നോമിനിയല്ല എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി പാർട്ടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ ഖാർഗെയ്ക്ക് വേണ്ടി കളമൊരുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഖാർഗെയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ആ കൃത്യമായ അച്ചുതണ്ടിൽ തന്നെ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതല്ലേ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ അഭിലാഷ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശ്രീ ശശി തരൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ശ്രീ ഗാർഗെ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ കുന്തപുന പ്രതിപക്ഷ വാദങ്ങളുടെ മുഖം അത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒളിമ്പ്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടു
നിങ്ങൾ പറയുന്നു തരൂരിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു തരൂരിനെ നമ്മൾ ആരും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഞാനൊരു തരൂർ വിരുദ്ധനൊന്നുമില്ല രണ്ടു പേരും രണ്ട് രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന താങ്കൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അല്ല ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ കാണാൻ തരൂർ എത്തുന്നു ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സ്ഥലം ഇടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായ സ്ത്രീ തരൂർ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങേ കാണാൻ എത്തുന്നു എനിക്ക് ടൈം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല അപ്പോൾ തരൂർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അഭിലാഷ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വസന്ത് വരുന്നു ജോർജ് പടിപ്പാറ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെ എത്ര എത്ര നേതാക്കൾ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എത്ര നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് രഹസ്യമായാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലാണ് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാശംസ ഒരു വിജയാശംസ എത്ര പേർ നേർന്നു അല്ല 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 ശ്രീ അഭിലാഷ് അങ്ങ് നാളെ അങ്ങ് നാളെ നമ്മുടെ എന്താണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക സംഘത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു അന്നാണ് വോട്ടേഴ്സിനെ പോയി കാണേണ്ടത് അത് വോട്ടേഴ്സ് അങ്ങേ വന്നിലാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ശശിതരൂർ കേരളത്തിൽ എത്തിയത് അല്ല അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു എനിക്ക് അധ്യക്ഷനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇൻഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ് അത് വിശ്വസിച്ച് പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷർ രാവിലെ മുതൽ പി സി സി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നേതാക്കൾ ഈ തരൂരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തരൂരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഞാൻ അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹമാണ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നേതാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പി സി സി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി എന്ന് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരുവുകൾ മൂലം പോയിട്ടുണ്ടാകാം തരൂർ വരുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് യാതൊരു യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല രണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എ ഐ സി സി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ പി സി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിപ്പില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്കോ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്കോ വിപ്പില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് പരസ്യമായി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം മീഡിയ സ്പേസ് പങ്കിടുന്ന എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എതിർക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി തരാൻ പറയാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉത്തരം അവസരം തരണം അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഉത്തരമാണ് അങ്ങ് ചോദ്യം ജോർജ് പൊടിപാറയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സഖ്യങ്ങൾ വേണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല യു പി എ ശക്തിപ്പെടണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വലിച്ചു കയറി ഒട്ടിച്ച് മേശപ്പുറത്തിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ മല്ലികാർജുന ആർഗ്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ സി പി എം ശിവസേനയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അധികാരം ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ശശി തരൂരിനെ ശശി തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയൊന്നും വലിച്ചു കയറുകയൊന്നും ഒരു മാധ്യമവും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാം ജയിക്കാം പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നണി സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗാർഹയുടെ ഗുണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പാടി പുകഴ്ത്തിയ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നൂലിന്മേൽ കളിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് നൂലിന്മേൽ പാലത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിൽ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം ശ്രീ ഗാർഗെയായിരുന്നു തരൂരും മോശമാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് തരൂരും മത്സരിക്കട്ടെ ഗാർഹെ
അതാണല്ലോ ഈ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി നിൽക്കരുത് എന്ന് നേതൃത്വം തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ശ്രീ ഷിറാസ് ഞാൻ താങ്കളോടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് ആ പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായി നിശ്ചയമുള്ള ആളാണ് ശ്രീ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ എന്നുള്ളതല്ല അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതാ പറഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സാധാരണ പ്രവർത്തകർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കെ പി സി സി വന്നു കെ പി സി സി വന്നപ്പോ അവിടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാരൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാണാൻ വന്നത് സാധാരണ പ്രവർത്തകരാണ് അത് തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളി അല്ലേ ശിരാസി എന്നല്ല അത് പറയേണ്ടത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബി ജെ പിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ദളിതർ പിന്നോക്കക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവിടെ നേരം വിളിക്കാത്തത് പല ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നു എന്നത് പോട്ടെ ദേശീയ മുഖമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ പരസ്യമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പോയത് ശരിയായില്ല എന്ന് പ്രവർത്തകർ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു വികാരമുണ്ട് പാർട്ടി തിരിച്ചു വരണം ആവേശത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരണം എന്നൊരു വികാരമുണ്ട് ആ വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തകരെ കേൾക്കാൻ സിസ്റ്റമായി ഒരു ചട്ടക്കൂടോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം വേണം പൊതുജന നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടുകൾ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു നേതാവായി ശശി തരൂരിനെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ കാണുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് മല്ലികാർജ്ജുന ഗാർഗെ പോഷകാരൻ എന്നുള്ളതല്ല അതിന് അർത്ഥം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യപരമായി മത്സരിച്ചോട്ടെ അത് ചിലപ്പോൾ കാർഗെ കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും നേതാക്കന്മാർക്ക് താല്പര്യം അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇനിയെങ്കിലും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യം എന്നൊരു ചിന്താഗതി പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ നന്നായി അതാണ് ഷിറാസ് ഈ ചോദ്യം ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്തു മാറ്റം അതായത് ഈ പോളിസികളിലോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തരൂർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം പോളിസികൾ നടത്താൻ പോകുന്നു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഏത് തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്നറിയില്ല ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമായി അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നയസമീപനങ്ങളിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഈ ഇതുവരെ തുടർന്ന ആ തുടർച്ചയിൽ നിന്ന് ഖാർഗയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഷിറാസ് അതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഐഡിയോളജി എന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പരസ്യമായി പറയുവാൻ പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല പരസ്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഭയമായിരിക്കാം അപ്പൊ നിർഭയമായി പറയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ നിർഭയമായി പ്രവർത്തകർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാളെ പാർട്ടിയുടെ ഏത് തലത്തിലെത്തുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ശശി തരൂർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അനിവാര്യമാണ് അതിന്റെ ഐഡിയോളജി സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി നിലനിൽക്കണം ആ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ വ്യക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം വേണം അധികാരം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കണം സംഘടനയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ വേണം അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കോൺഗ്രസ് നന്നാവണമെന്ന് കോൺഗ്രസിന് അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ശശി തരൂരിന് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ശ്രീ കെ വി തോമസ് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് തോമസ് മാഷ് താങ്കൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്
സ്വീകാര്യത പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അണികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണർവ് അവരിൽ പൊതുവെ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനിടയിലാണ് ഈ നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അടക്കമുള്ള ഒരു വികാരത്തെ ഈ ഭാരത് ജോഡോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഉണർവിനെ ഇത് ബാധിക്കുമോ അല്ല ഭാരത് ജോഡോ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിനകത്തും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്ത ആ നേതൃത്വ പാഠവം നമുക്ക് നമുക്ക് പുകഴ്ത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് നെഹ്റു ഫാമിലി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമീപനം എടുത്തതും അതിന് വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോഡോ യാത്ര ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉണർവ് ഒരു ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു ഭയമുണ്ടായാൽ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല റൈറ്റ് അതാണ് ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഖാർഗെയെ ഞങ്ങൾ ആരും വലിച്ചു കീറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുകയോ ഒന്നുമല്ല ശശി തരൂരിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തരൂരിനേക്കാളൊക്കെ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയിൽ അടക്കം അതിൻ്റെ നയനിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട് ഖാർഗെ വരുന്നതോടെ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ സംഭവിക്കും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുമോ അല്ല അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു യുവ നേതൃത്വം വരും എന്നാണ് ഇക്കാലം എത്രയും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം ഒരു പുതിയ തലമുറ വരുന്നു പുതിയ നേതൃത്വം വരുന്നു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എൺപത് എൺപത് വയസ്സുള്ള കാർഗിയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സിനോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റമുണ്ടായി യുവ നേതൃത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും അതായത് ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുമ്പോഴടക്കം താങ്കളുടെ കാര്യത്തിലടക്കം ഈ പ്രായമൊക്കെ വിഷയമായി വന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ പോലും ഇതിപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ എന്ന ഒരു ഫീലിൽ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലേ അല്ല സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടില്ല നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാലും മത്സരിക്കില്ല ഞാൻ ഞാനൊക്കെ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടയാളാണ് അത് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഹുലാവട്ടെ രാഹുലാകില്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്കയാകട്ടെ അതിനൊക്കെ ആദ്യകാലം മുതൽ ഞാൻ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ഈ കുടുംബത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവ് ശക്തിയുള്ളത് അവരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അവരാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ അതേ നേതൃത്വം ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് കാർഗയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നതിനപ്പുറത്ത് പാർട്ടിയെ കൃത്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു നിലപാട് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ അതിലെത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നുള്ളതും പ്രധാനമല്ലേ അല്ല അത് പൊതുസമൂഹമല്ല എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകണം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാലിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരുവിധ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവരുമൊക്കെ നോക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന വലിയ കുടയിലേക്കാണ് ആ കുടക് വിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുടയ്ക്ക് തടഞ്ഞു വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥിതി അതാണ് ശശി
പിന്നീട് ചിലർ അതിനെ ഒരു ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഒരു പക്ഷേ അന്ന് സി പി എമ്മിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി സി പി എമ്മിന് പിന്നീട് വളരാൻ സാധിച്ചേനെ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷൻ എന്നതും ഒരു അവസരമാണ് അവർക്ക് ആളുകൾ ഈ പ്രതിനിധികൾക്ക് വോട്ടർമാർക്ക് എന്നൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നാളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അതാണല്ലോ ജനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എ ഐ സി സി അതുകൊണ്ട് എ ഐ സി സി മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു വന്നയാളാണ് ഞാൻ ദീർഘകാലം എ ഐ സി സി മെമ്പറായിരുന്നു അന്ന് എ ഐ സി സി മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം അതല്ല ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ പോലും ഒരു ലിസ്റ്റ് കെ പി സി സി ഉണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകാരത്തിന് വിട്ടു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡി എ ഐ സി സി അംഗങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്താ കേരളത്തിന് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ആരാണ് എ ഐ സി സി മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഫോൺ നമ്പർ എന്താണ് അറിയില്ല എന്ന സ്ഥിതിയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ ജോർജ് പുടിപ്പാറ ഈ എന്തായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ വലിയ തോതിൽ ഈ ശശി തരൂരിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന് വലിയ എന്താ പറയുക പാടൂർ പഠിക്കൽ വരെയൊന്നും പോയി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊരു ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് ആ ഹൈക്കമാൻഡ് സംവിധാനം നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ ആ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ അതിന് ചേരുന്ന ആ ഒരു അധ്യക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അതേ എവിടെ നിലനിൽക്കും ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരില്ല പാർട്ടി അതേ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ ആ ഉഴുത് 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 ആ ചാലിൽ കൂടി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടികളുണ്ട് ഇവരൊക്കൊന്നും ഒരു ഇളക്കം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ കഴിയുന്നതും വരില്ല പഴകി പയറ്റി തെളിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയാ ഇതിനകം തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പ്രൂവ് ചെയ്ത അതേ ആളുകൾ തന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല മാറാൻ നിലവിലെ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ അധികാരം കൈയാളുന്നവര് പദവികൾ കൈയാളുന്നവര് അക്കാര്യത്തിൽ അതിന് തയ്യാറുമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്താണ് അഭിലാഷ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ശശി തരൂർ അടക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അധ്യക്ഷനാകുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഈ ക്രൈസിസ് ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ എത്താൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും പി സി സികളെല്ലാം അതനുസരിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കെ പി സി സിയും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീർത്തു പറയുന്നു ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായി വരണം ചില ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അതോടുകൂടി അവസാനമാകും വിമർശകരുടെ വായ അടയും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളല്ലാതെ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അല്ലാതെ ആ നെഹ്റു ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ഡൈനാസ്റ്റി അവസാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഡൈനാസ്റ്റിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ തന്നെ ആള് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസ് ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ അവിടെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് യു പിയുടെ പരിപൂർണ്ണ ചുമതല കൊടുത്തു എത്രയോ മാസങ്ങളോളം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അവിടെ തമ്പടിച്ച് സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ കോൺഗ്രസിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സ്പേസ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല വേണ്ടത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ആ പേരിലെങ്കിലും ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരാള് മത്സരരംഗത്ത് വരെ ഗാർഗയെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു പരിചയ സമ്പന്നൻ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുകയും ചെയ്തോടു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചേറെ ന്യൂസ് പേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് ആൻ അച്ചീവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഭിലാഷേ ഹാഫ് ടൈമിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളിന് പിന്നിട്ട് നിന്നാൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു നമ്മള് വലിയ രണ്ട് ഗോളിൽ നിന്നല്ല അതിലേറെ ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് രണ്ടാം പകുതിക്ക് ശേഷം ടീമിനെ ഇറക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗെയിം പ്ലാൻ മാറ്റി ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നന്നായി ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ദിവസം ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെതല്ല റൊണാൾഡോയുടേതല്ല മെസ്സിയുടേതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട വേറൊരു കളിക്കാരനെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോച്ചുകളൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന തന്ത്ര നമുക്കറിയാലും നമ്മൾ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് കരുതിയവർ പലരും പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആരാണ് ആരാണ് തകർത്തടിച്ചത് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ പോലെ ഒരു പുതിയ മുഖം വന്ന് തകർത്താടുന്നു ക്രീസിൽ അതാണ് അതാണ് വസന്ത് അതായത് കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ നിലപാടുകൾ അറിയിച്ചിരുന്ന തിരുത്തൽ ശക്തികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ പോകട്ടെ അവരുടെയൊന്നും പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ യുവ മുഖമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം അനുഭാവികളുണ്ട് അണികളുണ്ട് അവിടെയായിരുന്നു അശോക് ഗലോട്ടിനെ പോലെയുള്ള പേര് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനെ പോലെയുള്ള പേരുകൾ കേട്ടത് അവിടെ അശോക് ഗലോട്ടൊക്കെ ആകട്ടെ നേരത്തെ ഈ ജോർജ് പുടിപ്പാറ സാർ പറയുന്നത് പോലെ അവരൊന്നും അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുക എന്നതിനേക്കാൾ രാജസ്ഥാന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയൊരു പോരാട്ടത്തിലാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ശശി തരൂരുമൊക്കെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നതും പ്രധാനമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നെഹ്റു കുടുംബം കരുതുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രസക്തി അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇത്രയേറെ മാധ്യമ പാരമ്പര്യമുള്ള അംഗീകരിക്കാം കോൺഗ്രസിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അത് എൻ എസ് യു തൊട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാര്യം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ചേരികൾ രൂപപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരടിച്ച് ഒരു അതിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ആശയത്തോട് ആ ഒരാളോടൊപ്പം ഈ മത്സരിച്ചവരെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് ആ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് അതായത് രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അതിൽ ഒരാൾ വിജയിക്കുന്നു ആ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാവട്ടുന്നേ തരൂരിനൊപ്പം തന്നെ ഗാർഹെ മത്സരിക്കട്ടെ ഗാർഹയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടർമാർക്ക് അവർക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവർ അവരെ ആരും ഐക്യമാറ്റോ ആരും തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശ്രീ തോമസ് മാഷിന് ഉത്തരം പറയാനില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ അവരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എവിടെ വ്യതിചലിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി പാലക്കാട് വെച്ച് ശ്രീ തരൂരിനെ കണ്ടതിനു ശേഷം തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് നിങ്ങളടക്കമുള്ള മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളോട് തരൂർ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കൂ നിങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകരുത് ഒരു നല്ല മത്സരം ഉണ്ടാവട്ടെ ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഹൈക്കമാണ് അതിലൊന്നും ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ല പക്ഷെ എന്ത് മാറ്റം ഇനി സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ശിരാസ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനകത്ത് തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ജി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേതാക്കൾ അവര്
കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവരൊന്നും അവരൊന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരിവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ദേശീയ മുഖമുള്ള നേതാക്കന്മാർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ ബി ജെ പിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും കുതന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെ അപ്പൊ അതിനെ നേരിടുവാൻ ശേഷിയുള്ള സംഘടനയെ നയിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു നേതൃത്വവും സംവിധാനവും ഉണ്ടാകണം അത് സാധാരണ പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഇവിടെ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഇവിടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ കൊടുക്കുന്നു അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ശക്തി പകരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും ആര് ജയിച്ചാലും അവിടെ ശശി തരൂർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില വാദഗതികളുണ്ട് അദ്ദേഹം ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അല്ല അവരുടെ പിന്തുണ കിട്ടുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല വിഷയം ഉന്നയിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് താങ്കൾ കൈ ഉയർത്തിയത് കൊണ്ട് പറയും അല്ല നമ്മുടെ നിലപാടും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഗാർഹയോ തരൂരോ പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ കൃത്യമായി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജി ട്വന്റി ത്രീ പോലും ഗാർഹയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്നു മനീഷ് തിവാരി ഒപ്പിടുന്നു ഗാർഹയ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു പിടിവാശിയുമില്ല തരൂരാകണമെന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ചേഞ്ചസ് അത് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ട കാലത്ത് ഇതുപോലെ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ അന്ധകാലത്തിൽ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു വെളിച്ചം നൽകാൻ സാധിക്കൂ ആ വെളിച്ചവുമായി കോൺഗ്രസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ വിളക്കുകാൽ പിടിക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരൂർ മാത്രമാവണം ആ വിളക്കുകാൽ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കരുത് അല്ല മറിച്ച് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ നിലപാട് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രസന്ത മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ജനാധിപത്യപരമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അവിടെ തരൂരും ഖാർഗെയുമാണ് എതിരാളികൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിന് ഉചിതനായ ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല വസന്ത് അല്ല ഞാനത് അതിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ കൃത്യമായി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നേ ചേരുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ വെളിയിൽ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രാജ്യത്ത് വേണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരും ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് ആ അധ്യക്ഷ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താണ് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരട്ടെ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ് അതെ പക്ഷേ ഈ നിലപാട് അതാണെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കൈകളിൽ എന്ന മട്ടിലേക്കല്ലേ ഇത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു അണികൾക്കുണ്ടായത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു ഗാർഹെ വന്നാലും തരൂർ വന്നാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനേരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങേ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റല്ലേ എനിക്ക് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണ് കോൺഗ്രസിനെ ആര് നയിക്കണം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് നേതാവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അവരുടെ വികാരമാണ് അതിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു നിലപാടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു ഒപ്പം ഈ ചർച്ച നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയത് ആ ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അണികളും പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ വലിയ തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകണം കോൺഗ്രസിന് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ